నమస్తే వెల్కమ్ టు నేషనలిస్ట్ హబ్ మునుగోడు ఉప ఎన్నిక ఫలితాలు వచ్చిన రోజు నుంచి కూడా ఒకవైపు కాషాయ శ్రేణుల్లో తెలియని నిరుత్సాహం కనబడుతూ ఉంటే తెరాస శ్రేణుల్లో విపరీతమైన ఆనందోత్సాహాలు వెల్లువిరుస్తూ ఉన్నాయి ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు సాధారణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకి సెమీఫైనల్ లాగా మునుగోడు ఉప ఎన్నికని అందరూ భావిస్తూ వచ్చారు అందుకే అటు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి భారత రాష్ట్ర సమితిగా పరిణామం చెందిన సందర్భంలో ఈ మునుగోడు ఉప ఎన్నికను కూడా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది అండ్ సర్వశక్తులు వడ్డి అధికార పార్టీ ఈ మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో పనిచేసింది అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఈ ఎన్నికల్లో గెలిస్తే డైరెక్ట్గా రెండు వేల ఇరవై మూడు అధికారంలోకి రావడానికి ఇది ఒక గేట్ వే లాగా పనిచేస్తుందని భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా భావించి సర్వశక్తుల్ని వడ్డింది అయితే ఫలితం మాత్రం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి అనుకూలంగా వచ్చిన పరిస్థితి దీని వెనకాల భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రేణుల్లో నిరుత్సాహం ఒకవైపు ఉన్న సందర్భంలోనే దుబ్బాక జిహెచ్ఎంసి హుజురాబాద్ తర్వాత మునుగోడు అందులో ఉప ఎన్నికలుగా చూస్తే రెండు వేల ఇరవైలో దుబ్బాక విజయము రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఈటల రాజేందర్ గారి విజయం హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికలో రెండు వేల ఇరవై రెండుకు వస్తే మునుగోడులో రాజగోపాల్ రెడ్డి విజయం సాధిస్తాడు అనే ఒక భావన అందరికీ బీజేపీ శ్రేణుల్లో ఉంది ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి పైన చాలా వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ అగ్రశ్రేణి నాయకత్వం చాలా వరకు ఒక వ్యక్తిని పూర్తిగా మాట్లాడే మాటలు కావచ్చు ఆయన ఇచ్చే రిపోర్ట్స్ కావచ్చు ఆయన రివ్యూస్ కావచ్చు వాటన్నిటినీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ఒక ఉత్సాహంతో ఉత్కంఠతో పనిచేసిన పరిస్థితి ఆ వ్యక్తి ఎవరు ఆ వ్యక్తితోనే ఈరోజు మనం మాట్లాడబోతున్నాం దుబ్బాకలో గేమ్ చేంజర్గా ద మ్యాన్ బిహైండ్ దుబ్బాక విక్టరీ అని నేషనలిస్ట్ హబ్లో నేను ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంటర్వ్యూ చేశాను అండ్ హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక తర్వాత కూడా అదే వ్యక్తి హుజరాబాద్ ఉప ఎన్నికలో కూడా బీజేపీని విజయ తీరాలకు చేర్చడంలో కీలక పాత్ర వహించాడని ఆయనతో నేను మాట్లాడడం జరిగింది ఆయన ఇంటర్వ్యూను నేను మీకు అందించడం జరిగింది అదే వ్యక్తి ఈవెన్ మునుగోడులో కూడా పనిచేశారు మరెవరో కాదు మిషన్ చాణిక్య సంస్థ ద్వారా సెఫాలజిస్ట్ అనే కంటే స్ట్రాటజిస్ట్గా పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్ట్గా పూర్తిగా ఒక ఎలక్షనీరింగ్ క్యాంపెయిన్లో క్యాంపెయిన్ చేసే దగ్గర నుంచి ఎలక్షనీరింగ్ స్ట్రాటజీస్ దగ్గర నుంచి ప్రతి దాంట్లో కూడా తనదైన శైలిలో వ్యవహరించేటువంటి వ్యక్తి తనదైన ఒక మార్క్ కలిగినటువంటి వ్యక్తి శివకేశవ్ గారు ప్రస్తుతం నేషనల్ స్టెప్ స్టూడియోలో ఉన్నారు అండ్ దుబ్బాక హుజురాబాద్ ఫలితాలు ఎందుకు మునుగోడులో కనిపించలేదు ఆయన అంచనాలు ఎందుకు తప్పాయి అండ్ మునుగోడు ఏ ప్రాతిపదికన జరిగిన ఎలక్షన్గా చూడాలి ఎజెండా ఏంటి ఎవరు ఎజెండా సెట్ చేశారు నెరేటివ్స్ ఎక్కడ మిస్ అయ్యాయి బీజేపీ ఎందుకు విఫలమైంది ఈ అంశాల గురించి వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే శివకేశవ్ గారు శివకేశవ్ గారు మీ నంబర్స్ పైన మీకున్న నమ్మకం ఎంతనో నాకు కూడా అంతే నమ్మకం ఉంది సీరియస్ గా నేను చాలా రోజుల నుంచి మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను మీతో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి మునుగోడులో కూడా మీరు ఒక ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు ఇచ్చారు మీరు ఇచ్చిన ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలి ఫలితాలు ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ గా ఉంటుంది రెండు వేల ఐదు వందల ఓట్ల మెజారిటీ తోటి సుమారుగా బీజేపీ బయటపడుతుంది రాజగోపాల్ రెడ్డి విజయం సాధిస్తారు అనేది పోలింగ్ జరిగిన రోజు నెక్స్ట్ డే మీరు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ బట్ నంబర్స్ చూస్తే రివర్స్ అయినట్టు కనబడుతుంది రివర్స్ కాకపోవచ్చు బట్ క్లోజ్ ఫైట్లోనే అనుకున్న మేర మీరు ఎక్కడ అంచనాలు తప్పారనే తెలుసుకోవాలనే ఉత్సుకత ఉత్కంఠ చాలా మందికి ఉంది మిషన్ చాణిక్య అంచనాలు ఎలా తప్పాయి ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ నేషనలిస్ట్ ఆఫ్ వ్యూవర్స్కి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు రెండు వేల పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ నుంచి ఒక భారతీయ జనతా పార్టీకి కాకుండా చాలామంది పార్టీస్ అంటే టీఆర్ఎస్కి అత్యధికంగా టీఆర్ఎస్కి నేను పనిచేయడం జరిగింది తర్వాత ఇరవై నాలుగు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో పనిచేసాం తర్వాత బీహార్ ఎలక్షన్లో బీజేపీకి పనిచేసాం కొన్ని అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీల్లో తర్వాత రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఇది బైపోల్స్లో కూడా మేము డిఫరెంట్ పార్టీస్కి పనిచేసాం ఎక్కువ శాతం గేమ్ చేంజర్ ఎలక్షన్స్ బీజేపీకి దుబ్బాకలోను ప్లస్ హుజరాబాద్లోనూ పనిచేసాం అండ్ వైస్ వర్స టీఆర్ఎస్ కూడా మేము పనిచేసాం నాగార్జున సాగర్లో ఓకే అంటే మేము పనిచేసిన ఎక్కడ పనిచేసిన ప్రాజెక్టులు బైపోల్ ప్రాజెక్టులు ఎక్కడ కూడా అంచనాలు తప్పలేదు కానీ ఇక్కడ కూడా అంచనాలు తప్పలేదు ఓకే మునుగోడులో కూడా అంచనాలు తప్పలేదు ఎందుకు తప్పలేదు అని మీకు లాజికల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అంచనాలు తప్పలేదు అంటున్నారు అయితే మీరు ఇచ్చిన ఎగ్జిట్ పోస్ట్ పోల్ అనాలిసిస్ ఎగ్జిట్ అండ్ పోస్ట్ పోల్ అనాలిసిస్లో టీఆర్ఎస్కి థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు బీజేపీకి ఫార్టీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు సరే ఐఎన్సీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇచ్చిన నెంబర్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఎగ్జాక్ట్లీ టీఆర్ఎస్కి త్రీ థర్టీ
బీజేపీ టీఆర్ఎస్ కి సొంతం సొంతం చేసుకున్న పరిస్థితి ఈ ఎలక్షన్ ఎట్లా చూడాలంటే ఈ బై ఎలక్షన్ గతంలో జరిగిన బై ఎలక్షన్స్ అన్ని కూడా అంటే నాగార్జున సాగర్ ఎలక్షన్ కానీ దుబ్బాక్ ఎలక్షన్ కానీ ఇంకంబెంట్ పర్సనాలిటీ గతిస్తే వచ్చిన ఎలక్షన్ అది హుజురా హుజురాబాద్ ఎలక్షన్ చూసుకుంటే క్యాండిడేట్ ని పార్టీ నుంచి గెట్టేస్తే వచ్చిన ఒక సింపథెటిక్ ఎలక్షన్ కరెక్ట్ మున్గోడ్ ఎలక్షన్ ఈజ్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఎలక్షన్ ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫైనల్ ఫైనల్స్ కి ఇది ఒక కర్టన్ రేజర్ ఎలక్షన్ ఈ కర్టన్ రేజర్ ఎలక్షన్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ అన్టైమ్ ఎలక్షన్ ని ప్రపోజ్ చేసింది తీసుకొచ్చింది స్ట్రాటజిక్ గా అది కూడా ఎక్కడ అంటే కమ్యూనిస్ట్ ఎంబెడెడ్ కాంగ్రెస్ జీన్ అత్యధికంగా ఉన్న అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంబెడెడ్ కాంగ్రెస్ జీన్ ఐదు సార్లు కమ్యూనిస్టులు ఐదు సార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం చెలాయించినటువంటి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం వెరీ పెక్యులర్ నియోజకవర్గం అత్యంత చైతన్యవంత నియోజకవర్గం అక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ పాలిటిక్స్ సెక్యులర్ పాలిటిక్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ పాలిటిక్స్కి మనం తీసుకురావాలంటే మనం బడ్డ శ్రమ మనం చేసిన కృషి చిన్నది కాదు అది అంటే వీ మే లూజ్ దట్ ఎలక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అది ఏమంటారు డిజిట్స్లో లూజ్ అయ్యిండొచ్చు బట్ వీ వన్ ద ఎలక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ సైక్ కన్వర్జెన్స్ ఓటర్ కన్వర్జెన్స్ సో అందులో మేము సఫలీకృతమైనాం అయితే లాస్ట్ డే సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ప్రిడిక్షన్స్ బ్రాండ్ని ప్రపోజ్ చేసుకోవడానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఇవన్నీ చేస్తారు కదా ఎగ్జిట్ పోల్స్లో కొంత మేము స్ట్రాటజిక్గానే బిహేవ్ చేయడం జరిగింది దానికి ఒక రీజన్ చెప్తాను మీకు టు విన్ అ బిగ్ వార్ నీడ్ టు లూజ్ అ స్మాల్ స్మాల్ బ్యాటిల్స్ మనం ఒక పెద్ద ఫైనల్ని కొట్టాలనుకున్నప్పుడు చిన్న చిన్న బ్యాటిల్స్ని మనం ఫోర్గోవాల్సి వస్తుంది వీ వర్క్ ఫర్ భారతీయ జనతా పార్టీ దేర్ వీ సపోర్టెడ్ రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి అండ్ దెన్ రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఫోర్టీన్ పారామీటర్స్ వేరేబుల్ పారామీటర్స్ పనిచేస్తున్నాం స్ట్రాటజీస్ వర్క్ చేసినాం ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ డన్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ బట్ రైట్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ వీ బ్రాట్ అప్ టు ఫార్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ దాకా పార్టీని తీసుకురాగలిగినాం ఓకే నాకు గుర్తుంది శివకేశ గారు మీరు హుజరాబాద్ ఎలక్షన్స్ టైంలో మీరు వర్క్ చేసింది నాకు తెలుసు దుబ్బాక టైంలో నాకు తెలుసు మునుగోడు టైంలో నేను చాలా ఫస్ట్ నుంచి కూడా మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మనం రెగ్యులర్గా టచ్లో మాట్లాడుతున్న టైంలో వీక్లీ వీక్లీ మీరు చాలా సందర్భాల్లో టీఆర్ఎస్ అహెడ్ ఉందండి అని మీరు చెప్పిన సందర్భాలు నాకు గుర్తున్నాయి టీఆర్ఎస్ ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఎడ్జ్ ఉంది బట్ బీజేపీ రికవర్ అవుతోంది కొంచెం కవర్ చేసుకొని బీజేపీ విజయం సాధించడానికి అవకాశం ఉందనేదే మీరు ఇస్తున్న నెంబర్ బట్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఇంకా అంటే ఎక్కడో ఒక కవర్ అయిపోతుంది అనే అయిపోయింది మనం బయటపడతాము అనే ఒక అభిప్రాయం మీకు ఎప్పుడన్నా వచ్చిందా అంటే మొదటి నుంచి అదే ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుందా అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేసి ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ అండి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు రాజీనామా చేయకముందు మనం ఎట్లాంటి పర్స్పెక్టివ్ తీసుకుందాం ఏ నారేటివ్ని బిల్డ్ చేద్దాం అనే దాని మీద సీరియస్గా ప్రయత్నం చేసినాం విదిన్ అంటే ఒక వన్ డే గ్యాప్లో ఒక రాంగ్ డెసిషన్ పడిపోయింది స్టెప్ పడిపోయింది ఆయన అన్టైమ్లీ సడన్గా రిజైన్ చేయడం అనేది ఓహో ఒకటి పడిపోయింది దాంతో రాజగోపాల్ రెడ్డి గారి నేరేటివ్ని వాళ్ళు ప్రతిపక్షాలు సీరియస్గా తీసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని టార్నిజ్ చేయడానికి కాంగ్రెస్ ముసుగులో ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని పద్దెనిమిది వేల కోట్లకు అమ్ముడు పోయిండు అని చెప్పేసి ఒక నెరేటివ్ తీసుకురావడం వల్ల జనం అంతా అక్కడ ఐక్యూస్ పొలిటికల్ ఐక్యూస్ బాగా తక్కువ ఉంటాయి అక్కడ మునుగోడు కాన్సియన్సీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దాని స్వరూపం ఏంటంటే మీరు చోటుప్పల్లి నుంచి నాంపల్లి లాస్ట్ పస్నూరు దాకా ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ ఇది ఇటు మరి మరి కూడా కుదాపక్షపల్లి లేదంటే ఎరగండ్లపల్లి నుంచి తీసుకుంటే అటు నల్గొండ బార్డర్ వరకు కూడా ఇదొక ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ మరి వెరీ పెక్యులర్ ఆక్టోపాస్ లాగా ఉంటుంది ఈ కాన్సియన్సీ టోటల్గా రెయిన్ ఫెడ్ క్రాప్స్ మీద డిపెండ్ అయింటుంది అంటే ఓన్లీ కాటన్ అక్కడ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ ఆర్ డిపెండెంట్స్ ఆన్ కాటన్ ప్యాడీ ఓన్లీ ఓన్లీ త్రీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ప్యాడీ అంతే అంటే కల్టి వాటర్ ఏమంటారు ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ లేకుంటుంది వెరీ లెస్ ఐక్యూస్ బాగా జనాలు కాకపోతే చైతన్యం ఎక్కువ ఉంటుంది ఐక్యూస్ తక్కువ చైతన్యం ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ అందుకే ఏం ఎట్లా జరిగిందంటే ఎలక్షన్ అంతే రాజగోపాల్ రెడ్డి గారి పద్దెనిమిది వేల కోట్ల నుంచి జనంలోకి తీసుకెళ్లడం వల్ల రాజగోపాల్ రెడ్డి గారే డబ్బులు భారీ స్థాయిలో మాకు ఇస్తారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఏదో అనే ఒక పర్స్పెక్టివ్ని పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగాను తీసుకెళ్తే అది బాగా డ్యామేజ్ అయింది
అంటే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యే ఉంటారు అనే ఒక అభిప్రాయం చాలా మందికి ఉంటుంది అది అట్టు నేషనల్ పార్టీ అందులోనూ అమిత్ షా లాంటి వాళ్ళు చాలా కీలకంగా తీసుకుంటున్న అంశం ఇది అండ్ దీనికోసమే సపరేట్గా కొంత స్ట్రాటజీస్లను కూడా వచ్చిన పరిస్థితి ఏమి సునీల్ బన్సల్ లాంటి వాళ్ళు కూడా యూపీలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీగా వచ్చారని ఒక ఆల్రెడీ ఒక ప్రిపరేషన్ తోటి మునుగోడు బరిలోకి రాజగోపాల్ రెడ్డి వచ్చారు అని కూడా అనుకుంటారు కదా అంటే ప్రారంభంలో అది కనిపించిందండి ప్రిపరేటరీ ఉండింది భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రిపరేటరీ ఉండింది తర్వాత మా వైపు నుంచి కూడా మేము ఈ స్ట్రాటజీస్ వర్క్ చేయడము తర్వాత ఈ వేరియబుల్ పారామిటర్స్ను వర్క్ చేయడము కంటిన్యూస్గా క్లోజ్ అబ్జర్వేషన్లు చేయడము క్యాండిడేట్ మాడిఫికేషను స్పీచ్ మాడిఫికేషను తర్వాత నెరేటివ్ బిల్డింగ్ నెరేటివ్ హంటింగ్ బిల్డింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇదంతా కూడా మేము చేయడం జరిగింది కాకపోతే ఇదంతా చేసే క్రమంలోనే మనకు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం ట్రాప్ చేస్తుంటాం ఇప్పుడు వేటగాడు అడవికి వెళ్ళినప్పుడు ట్రాపే కదా జనరల్గా ఇక్కడ కూడా పొలిటికల్ సిస్టంలో కూడా స్ట్రాటజీ సిస్టంలో కూడా ట్రాప్ చేయడం మనం చేసిన ట్రాప్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా వాడే వర్కౌట్ అయినాయి బట్ వీ కుడంట్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ ద డీర్ దట్ దట్ ఈజ్ వేర్ ఈ ఎలక్షన్ అంతా టిల్ట్ అయింది అంటే మనం చేసే ఆట ఆడిన తీరు పర్ఫెక్ట్ ఉంది బట్ ఫైనల్గా మనము ఫైనల్ టచ్లో ఆడే క్రమంలో మనం లాస్ట్ ఓవర్స్లో అయితే మిస్టేక్స్ చేసామో ఆ మిస్టేక్స్ దట్ మేడ్ రూయిన్ భారతీయ జనతా పార్టీ బట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ ఆల్సో వీఆర్ దాన్ని కూడా మేము బాధ్యత తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇట్ నాట్ ఎట్ ఓవర్ గేమ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఓవర్ ఓ ఓకే సరే ఓకే మీ మీరు ఇచ్చిన ఎగ్జమ్షన్స్లో మీ అంచనాల్లో మెయిన్గా చౌటుప్పల్ మండలం బీజేపీకి కొంత ఎక్కువ మెజారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందని మీరు చెప్పారు మీరు ఇచ్చిన నెంబర్సే ఒకసారి నేను చూస్తున్నాను చౌటుప్పల్ రూరల్లో బీజేపీకి ఫార్టీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీఆర్ఎస్కి థర్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ అర్బన్కి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ టీఆర్ఎస్కి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సో అక్కడ కొంచెం మార్జిన్ ఎక్కువ ఉంది ప్లస్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఉంది అండ్ మరి కూడా ఎలాగూ టీఆర్ఎస్ వైపే ఉంటుందని అందరికీ తెలిసిందే మరి కూడా మీరు అదే ఆ అంచనాలే ఇచ్చారు చౌటుప్పల్లో ఎక్కడ మిస్ అయిందంటారు మెయిన్ అందరు ఆయన రాజగోపాల్ రెడ్డి కూడా చౌటుప్పల్ మండలానికి సంబంధించిన కౌంటింగ్ అయిపోగానే ఆయన కూడా కొంచెం నిరుత్సాహపడిపోయారు ఇంకా నేను మీకు చెప్తాను చౌటుప్పల్ మండల్ జేకేసారం ఇస్ ద నెంబర్ వన్ పిఎస్ టువర్డ్స్ భువనగిరి రూట్లో ఉంటుంది జేకేసారం నేలపట్ల చిన్న కొండూరు ఈ పంతంగి ఈ బెల్ట్ తర్వాత ఇక్కడ హైదరాబాద్ రూట్లో కోయలగూడెం అండ్ తండు మల్కాపురం ఈ ఈ చౌటుప్పల్ రూరల్ వాజ్ లిటిల్ స్లగ్గిష్ టువర్డ్స్ బీజేపీ రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ కేసారం అండ్ నేలపట్ల ఆ బెల్ట్ చిన్న కొండలో క్యాండిడేట్ అడ్డుకున్నారు కూడా కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి కమ్యూనిస్ట్ భావజాలం ఉన్న ఏరియా కొద్దిగా కాంగ్రెస్ స్ట్రాంగ్ ఉన్న ఏరియా ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి దాన్ని ఎట్లా తీసుకొచ్చామంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫైట్ తీసుకురాగలిగినాం విత్ అవర్ స్ట్రాటజీ వీ మేడ్ ఇట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫైట్ అంటే జనరల్గా అందరూ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశారంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి హ్యూజ్ మార్జిన్స్ ఇక్కడ వస్తాయి చోటుప్పల్ రూరల్ అర్బన్ కంపెన్సేట్ అయిపోయి రెండు మూడు వేలు ఐదు వేలు దాకా ఈ మెజార్టీ తీసుకొస్తుంది తీసుకొచ్చి నారాయణపూర్లో నా ఈ మొత్తం టోటల్ని వదిలేస్తుంది అక్కడ అంటే మా బికాస్ నారాయణపూర్ వాజ్ వెరీ వెరీ స్లగ్గిష్ టువర్డ్స్ భారతీయ జనతా పార్టీ అక్కడ బోత్ టీఆర్ఎస్ అండ్ కాంగ్రెస్ స్టార్టింగ్లో టీఆర్ఎస్ అండ్ కాంగ్రెస్ మధ్య ఫైట్ జరిగింది దాని ఆ ఫ్రిక్షన్ బీజేపీ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ మధ్య షిఫ్ట్ చేయగలిగినాం స్ట్రాటజీగా షిఫ్ట్ చేయగలిగినాం అక్కడ తండాలు ఉంటాయి రాజకొండ రీజన్ ఇప్పుడు ఈ గుజ్జా సర్వేలు ఈ జనగామ ఈ బెల్ట్ అంతా కూడా దాటి అక్కడ ముందుకెళ్తే రాజకొండ ఏరియాలో తండాస్ ఉంటాయి సంస్థాన్ నారాయణపూర్ హెడ్ క్వార్టర్ తప్ప సంస్థాన్ నారాయణపూర్లో బాగా స్లగ్గిష్ ఉన్న దాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ అప్పర్ హ్యాండ్ తీసుకురాగలిగినాం అండ్ తండాల బెల్ట్లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ పైకి తీసుకురాగలిగినాం అండ్ ఈ గుజ్జా అండ్ సర్వేలు అండ్ జనగామ పుట్టపాక పుట్టపాక వాజ్ కమ్యూనిస్ట్ విలేజ్ అది అంటే ఈ ఏరియాలో కూడా హ్యూజ్ మార్జిన్స్ వస్తాయి అనుకున్న ఏరియాని ఫ్రిక్షనల్ ఫైట్ తీసుకురాగలిగిన మీరు చూడండి అదే ఫ్రిక్షన్ ఫైట్ కంటిన్యూ అయింది మీరు అబ్జర్వ్ చేసిరో లేదు అంటే రెండు వేలు మూడు వేలు భారతీయ జనతా పార్టీ గెయిన్ అయ్యి తీసుకొచ్చి సంస్థాన ఆరంభ వదిలేసి జీరో నుంచి మళ్ళీ మునుగోడ్తో స్టార్ట్ అయ్యి టీఆర్ఎస్ వైపు నుంచి అక్కడ గెయిన్ అయ్యి మళ్ళీ చెండూరులో మళ్ళీ దీన్ని తీసుకెళ్ళి చెండూరులో మళ్ళీ బీజేపీ దాన్ని తినేస్తుంది చెండూరు నుంచి ఒక థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి మళ్ళీ మరిగూడకి వెళ్తే మరిగూడలో ఒక టూ థౌజండ్ అట్లా మైనస్ అవుతుంది ఎందుకంటే నాంపల్లి లేపుతుంది అనేది మాకున్న అంచనా కానీ బట్ ఏమనుకున్నాము హ్యూజ్ మార్జిన్స్ మిస్ అయిపోయి నేరో బాండ్ పెడితే ఏదైతే మేము 
బట్ ఆర్గానికలీ వివర్ వి వి మేడ్ ఇట్ గ్రోయింగ్ టువర్డ్స్ మా మా క్లయింట్ ఏం చేసామంటే ఆర్గానిక్గా మేము పైకి తీసుకొచ్చాం ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ నుంచి దాదాపు ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆన్ ట ఫస్ట్ అంటే ఈ చేసే క్రమంలో గెలవడానికి సంబంధించినటువంటి ఎట్లాంటి నెరేటివ్ అవసరం ఉంటుంది ఎట్లాంటి స్ట్రాటజీస్ అవసరం ఉంటుంది ఆ స్ట్రాటజీస్ని వర్కౌట్ చేసుకుంటే తీసుకొచ్చాం క్రికెట్లో ధన 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 ఫస్ట్ ఓవర్లో కొడితే రన్ రేట్ ఫస్ట్ ఫా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది వికెట్ ఓడి పోయినాయి అనుకోండి ఈ రన్ రేట్ని సస్టైన్ చేయడం అంటే లాస్ట్ దాకా మనం టార్గెట్ రీచ్ కాలేము అంటే సస్టైనబుల్ రన్ రేట్ని మనం తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి ఇది కమ్యూనిస్టు భావజాలం అధికంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ నేను చెప్పాను మీకు ఇంతకుముందు ఈ కన్వర్జెన్స్ ఎరాలో కమ్యూనిస్ట్ జీను మౌల్డెడ్ ఇన్ టు కాంగ్రెస్ ఇలాంటి ఏరియాలో రైట్ భావజాలాన్ని తీసుకెళ్ళాలంటే వీ నీ నాట్ టు సెల్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఐడియాలజీ సెల్ చేయలేము మనం ద క్యాండిడేట్ ఈస్ ద ఓన్లీ టూల్ రాజగోపాల్ రెడ్డి వాజ్ అవర్ సెలబుల్ ప్రోడక్ట్ అంతే వీ సోల్డ్ రాజగోపాల్ రెడ్డి టు ఈచ్ అండ్ ఈచ్ హౌస్ రాజగోపాల్ రెడ్డి బ్రాండ్ అని తీసుకెళ్ళడం మేము సగం సఫరీ కృతపోయాం ఆల్మోస్ట్ నోవే టు సమ్వేర్ తీసుకురాగలిగిన బట్ ఆ బ్యాటిల్లో మేము ఫ్రిక్షనల్గా వర్కౌట్ చేసినా కూడా ఈ సైలెంట్ ఓట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేసింది అదేంటో మీకు తర్వాత చెప్తాను ఓకే క్రూషియల్ పాయింట్స్ ఏవో ఉన్నాయి అది సరే లాస్ట్లోకి వచ్చేసరికి నేను ఒకటవ తారీఖు నిజంగా చెప్పాలంటే మనం లాస్ట్ డే ఆఫ్ పోలింగ్ మన ప్రచారానికి సంబంధించి క్యాంపెయిన్ క్లోజ్ అయిన రోజు వరకు ఉన్న పరిస్థితికి క్యాంపెయిన్ ఆగిపోయిన తర్వాత అందరు నాయకులు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఉండే నలభై ఎనిమిది గంటలు చాలా కీలకమని అంటూ ఉంటారు ఆ నలభై ఎనిమిది గంటల్లో అనూహ్యమైన మార్పులు జరగడం వల్ల ఈ పరిస్థితి వచ్చిందా లేకపోతే ముందున్న పరిస్థితే కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది మీరు అన్నట్టుగా రిక్వైర్డ్ రేట్ పెరిగిపోయిందా అంటే దీన్ని ఎట్లా చూడాలంటే ఒకటి మేము పక్షం వహించిన క్లయింట్ సంబంధించి రిసోర్సెస్ విషయంలో చాలా సమస్యలు వచ్చినాయి అండ్ దెన్ ది ది అపోజిట్ అపోజిట్ పార్టీ ఐ డోంట్ వాంట్ ప్లేన్ ద నేమ్ ది అపోజిట్ పార్టీ ప్లేడ్ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ లాస్ట్ త్రీ డేస్ ఫస్ట్ ఈవినింగ్ క్యాంపెయిన్ అయిపోయిన తర్వాత దే టుక్ కంట్రోల్ అవర్ ద కాన్సెన్సీ అండ్ దెన్ ది ఆపరేటెడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ సిటింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ బయట కాన్సెన్సీ క్లస్టర్ అవుట్ సైడ్ కూర్చొని చాలా సీరియస్గా ఆపరేట్ చేయడం జరిగింది ఇంకోటి అధికార పక్షం కాన్సెన్సీని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోలేదు ఓకే దే దేర్ దేర్ వెరీ మచ్ దేర్ టు ఆపరేట్ ద ఎలక్షన్ సో ట్రెండ్ మాత్రం ప్రోగా ఉండింది టీఆర్ఎస్కి బట్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఓవర్విల్మింగ్గా లేదు ఓవర్విల్మింగ్ ట్రెండ్ లేదు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు కూడా సింపతి ఓవర్విల్మింగ్ సింపతి లేదు ఒక డిఫరెంట్ ఎలక్షన్ ఇది ప్రతిపక్షానికి ఓవర్విల్మింగ్ రెస్పాన్స్ సింపతి లేదు అధికార పక్షానికి పూర్తి స్థాయి యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ లేదు అట్లా అని విపరీతమైన అభిమానం లేదు సో ఇన్ దిస్ న్యూట్రల్ ఎలక్షన్ పీపుల్ అంటే పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ ఎట్లా ఉండిందంటే దే టుక్ ద బోత్ ద పార్టీస్ యాజ్ ఎ మనీ మిషన్స్ లాగా ఏటీఎంస్ లాగా చూశారు వాళ్ళు ఆ ఏటీఎంస్ లాగా చూశారు కొంత ఐడియాలజికల్గా రిజమ్లెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇటుపక్క ఉన్నారు కొంత ఐడియాలజికల్ రిజమ్లెన్స్ స్కీమ్స్ వీటికి సంబంధించిన కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఇటుపక్క ఉన్నారు ఆ లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ మనం టిల్ చేసామనే ప్రయత్నం మేము సీరియస్గా వర్క్ చేసాం టిల్త్ చేయగలిగినాం బట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ వీ లాస్ట్ దట్ కంట్రోల్ ఓకే ఒకటో తారీఖు అనుకుంటా లాస్ట్ డే క్యాంపెయిన్లో ఉన్న రోజే పలిమేలలో దాడి జరిగింది మునుగోడు మండలం మునుగోడు మండలంలో ఈటల రాజేందర్ కాన్వాయ్ పైన దాడి జరగడం ఆయన పిఆర్ఓ కూడా కొంత గాయాలైన పరిస్థితి సో ఆ రోజు తీవ్రమైన ఉద్రిక్త వాతావరణం కనిపించింది ఈవెన్ మీడియా ఛానళ్ళు కూడా అదే అంశం మీద ఫోకస్ చేశాయి బట్ అందులో రివర్స్ కూడా జరిగింది ఒకవైపు దాడి జరిగినట్టు కాదు ఇద్దరు ఇరు పక్షాలు దా పరస్పరం దాడి చేసుకున్నాయనే మెసేజ్ వెళ్ళింది అంటే ఆ ఫ్యాక్టర్ చాలా కీలకంగా కనిపించిందా ఏమైనా అట్లా ఆ తర్వాత టూ డేస్ కూడా వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళడానికి అది ట్రిగరింగ్ ఆస్పెక్ట్గా మనం చూడాల్సి ఉంటుందా లేదు అంటే వాస్తవంగా ఏంటంటే అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ టోటల్ డిఫరెంట్ అంటే మీకు ఇంకొక ఇది ఒక ఛాలెంజ్ కూడా ఈ ఎలక్ ఎలక్షన్ హ్యాండిల్ చేయడం మునుగోడు నల్గొండ లాంటి జిల్లాల్లో మునుగోడు లాంటి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది ఒక బిట్ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్క విలేజ్ ఒక యూనిట్గా చూడాలండి దీన్ని కాన్స్టిట్యున్సీ యూనిట్గా చూడాలి ఓ ఓకే ఒక మండల్ని ఒక విలేజ్ని మనం యూనిట్గా చూడాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు చౌటుప్పల్ ఏరియా ఈ కేసారం నేను ఏదో ఫస్ట్ పిఎస్ అన్నాను కదా కేసారం నేల పట్ల ఈ బెల్ట్ అన్నాను కదా ఇది టోటల్ డిఫరెంట్ కొంత అర్బన్ సైక్ ఉంటుంది కొంత కమ్యూనిస్ట్ భావజాలం ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పట్టు ఉంటుంది ఇదంతా డిఫరెంట్ చౌటుప్పల్
జనగామన విలేజ్ పుట్టపాక పుట్టపాక ఈజ్ అ కమ్ కట్టర్ కమ్యూనిస్ట్ విలేజ్ ఒకనొకప్పుడు చాలామంది కామ్రేడ్స్ అంటే అక్కడ స్థూపం కూడా ఉంటుంది అక్కడ అంటే ఈ ఈ ఈ యూనిట్ని ఈ ఎలక్షన్ అసెంబ్లీ కాన్స్టెన్సీని మనం ఒక అసెంబ్లీ కాన్స్టెన్సీ హోల్గా ఒకటి లేదా టూ టూ డిఫరెంట్ సైక్స్ ఉంటాయి తప్ప ఇది ప్రతి విలేజ్కి ఒక డిఫరెంట్ సైక్ అండి ఇది దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడం అంటే ప్రతి విలేజ్ వన్ ఎయిటీ నైన్ యూనిట్స్ని మున్సిపాలిటీలో అయితే వార్డుగా తర్వాత విలేజ్ని మనం వార్డు తీసుకుంటే యూనిట్గా తీసుకుంటే వన్ ఎయిటీ నైన్ విలేజెస్ యూనిట్స్ అండి ఈ వన్ ఎయిటీ నైన్ యూనిట్స్ని మేము ఏబిసి కేటగిరీ కింద కన్వర్ట్ చేసాం ఆపరేషన్స్ కోసం సో అప్రోచ్ అంటే మనం ప్రాజెక్ట్ని ఆపరేట్ చేసేటందుకు ఇది కానీ ఏ విలేజ్ కా విలేజ్ టోటలీ డిఫరెంట్ వన్ ఆన్ వన్ ఇంటర్ డిపెండబుల్ కాదు వన్ ఆన్ వన్ వేరియబుల్ కాదు ఇది ఇది దిస్ ఈజ్ యూనిక్ మీరు పుట్టపాకను వదిలిపెట్టి అటు ముందుకైతే చెల్మేడ అండ్ చీకటి మామిడి కొంపెల్లి అటు ముందు కూడా వైపు వెళ్తుంటే ఏ విలేజ్ కా విలేజ్ టిపికల్ సైకాలజీ అంతే అక్కడ అక్కడ క్యారెక్టర్స్ వేరు అక్కడ పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్ వేరు సో విలేజ్ యూనిట్గా వర్క్ చేయాల్సింది ఇది సో టీఆర్ఎస్ టుక్ ద ఛాలెంజ్ దే టుక్ ఇట్ విలేజ్ యాజ్ యూనిట్ దే వర్క్అవుట్ so that they won and mm-hmm. bjp considering these factors i think my client would have play, failed at a fail in the sense dani village unit ga manu dani teesukoni a psych patterns ni manu ganaka pan chesinte successful pan chesinte original cheppalante bharatiya janata party original uh, campaign uh, kind of things a uh, spirit is yes, institution spirit miss ayipindi avuna danto ni election manu call padam jarigindi అదర్వైజ్ ఇటు ఇది ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి అయితే పోలింగ్ రోజు గురించి ఒకసారి ఒకసారి చెప్పండి సార్ పోలింగ్ రోజు ఉదయం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి పోలింగ్ స్టార్ట్ అయిన రోజు మధ్యాహ్నంకి వచ్చేసరికి పూర్తిగా టీఆర్ఎస్ వైపే ఉంది అని అనిపించింది వాతావరణం ఆల్మోస్ట్ అట్లాంటి వాతావరణం కనిపించింది మీతో కూడా మాట్లాడినట్టుకున్నాను నేను ఆ తర్వాత సాయంకాలంకి వచ్చేసరికి ఒక్కసారిగా పోలింగ్ పెరగడము అందరూ ఎగ్జిట్ పోల్స్ తీసు అంచనాలు వేసిన వాళ్ళు చాలామంది కూడా ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకే కట్ ఆఫ్ పెట్టుకొని ఎగ్జిట్ పోల్స్ రిలీజ్ చేయాలనే తపనతో ఫాస్ట్గా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది బట్ మీరు నెక్స్ట్ డే రిలీజ్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ డే అంతే అనుకుంటాను నాకు నాకు వచ్చిన మెసేజ్ అయితే నెక్స్ట్ డే సో మీరు రాత్రి అంతా రాత్రి వరకు మనకు నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ పోలింగ్ నమోదైన పరిస్థితి సో మూడు గంటల తర్వాతనే ఆల్మోస్ట్ ముప్పై శాతం పోలింగ్ నమోదైంది ముప్పై నలభై శాతం వరకు అక్కడే అంచనాలు పసిగట్టలేకపోయారు సో ఎడ్జ్లో బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది మీ అనాలిసిస్ చూస్తే నాకు అర్థమైంది ఎక్కడ మిస్ అయ్యింది చెప్పండి రోజు పోలింగ్ జనరల్ గురించి ఒకటి మీడియా పత్రికలు కానీ మీడియా కానీ లేకపోతే పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ ఈ మార్నింగ్ సెషను ఆఫ్టర్నూన్ సెషను ఈవినింగ్ సెషను అని చెప్పేసి జనరల్గా డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వెన్షనల్ డిస్కషన్ ఓహో అంటే థియరీని మనం ఎల్హెచ్ఎస్ కాల్డ్ ఆర్హెచ్ఎస్ అని చెప్పి మ్యాథమెటిక్స్లో ఉంటుంది కదా ఇట్లా ఇట్లా అయితే జరిగింది కాబట్టి ఇట్లా ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్లా జరిగి ఉండొచ్చు ఈ ఇట్లాంటి కంపారిజన్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది కదా అకార్డింగ్ టు మై థియరీ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ అండి ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ఫోర్ స్లాట్స్ మార్నింగ్ నుంచి సెవెన్ టు టెన్ టెన్ టు వన్ టూ టు లంచ్ టైం నుంచి ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ నుంచి టిల్ ఈవినింగ్ ఎప్పుడు కూడా వేరియేషన్ చూసుకుంటే సైలెంట్ టీఆర్ఎస్ స్టేకు బీజేపీ స్టేకు కాంగ్రెస్ అండ్ అదర్స్ అదర్ పార్టీ స్టేక్ చూసుకుంటే సేమ్ ఆల్మోస్ట్ అదే ట్రెండ్ ప్యాటర్న్ కంటిన్యూ అయింది ఏది అన్ని స్లాట్స్లో ఫోర్ స్లాట్స్లో మేము చేసిన ఫోర్ స్లాట్స్లో కూడా సేమ్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయింది ఎక్కడ కూడా ఒకసారి బీజేపీ ప్రో ఒకసారి టీఆర్ఎస్ ప్రో ఒకసారి వీలు చేసిరు వాళ్ళు చేసినది కాదు కాకపోతే మధ్యాహ్నం త్రీ ఓ క్లాక్ తర్వాత జరిగిన ఎలక్షన్ అది ఏదైతే పోలింగ్ ఉండదో ఆ పోలింగ్లో ఓటర్స్ వర్ ట్రూ ఎమోషనల్ కొంత లోకల్ పీపుల్ రిలక్టెంట్గా ఉండి ఓట్ వేయడానికి ఏదో లాస్ట్ మినిట్ ప్యాకేజెస్ వస్తాయి మాకు అని చెప్పి కొంతమంది ఎడ్యుటేషన్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది బయటికి వెళ్ళి వచ్చి చాలా ఎమోషనల్గా ఓట్ వేసేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఆల్రెడీ పీపుల్ మేడ్ దేర్ మైండ్ టువర్డ్స్ ద పార్టీ ఏ పార్టీకి ఓట్ వేయాలనేది మైండ్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయింది కాబట్టి ఈ ఫోర్ స్లాట్స్ని ఫోర్ ఫేజెస్ని మేము ఎగ్జిట్ పోల్ చేసినప్పుడు ఫేజ్ ఫేజ్కి అలాంటి ట్రెండే కంటిన్యూ అయింది బట్ అయితే సైలెంట్ ఓట్ అని నాకు అన్నారు మీరు సైలెంట్ ఓట్ బీజేపీ వైపు ఉంటుంది అనే ఒక అభిప్రాయం కూడా చాలా మందికి ఉంది దట్ ఈస్ వెరీ వీ హ్యావ్ మిస్టేక్ అని అండి ఓకే దట్ ఈస్ వెరీ వీ హ్ మిస్టేక్ అని ఎందుకంటే కాన్స్టెన్స్ టు కాన్స్టెన్సీ సైలెంట్ ఓటర్ ఫ్యాక్టర్ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తూ ఉంది మీకు దుబ్బాక హుజురాబాదు మీ జిహెచ్ఎంసీ అండ్ నాగార్జున సాగర్ తర్వాత ఇది లేటెస్ట్ ఎలక్షన్ హుజూర్ హుజూర్ నగర్ ఎల
అధికార పక్షం ఓకే సార్ బీగర్ సెగ్మెంట్ మాత్రమే ఈ కాంగ్రెస్ అండ్ వీటి వీటికి సిగ్ వచ్చింది అయితే ఈ ఈ టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఏంది అనేది నేను ఎగ్జిట్ పోల్ ఇవ్వకుండా సెక థర్డ్ నాడు ఎగ్జిట్ పోల్ ఇవ్వకుండా మేము ఏం చేసామంటే మళ్ళీ ఒకసారి పోస్ట్ పోల్ ట్రాకింగ్ చేసాం ఫోర్త్ నాడు ఓకే ఈ సైలెంట్ ఏంది ఈ ఈ లెవెన్ పర్సెంట్ టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఏంది అనే దాన్ని ట్రేస్ చేయడానికి వి డిప్లాయిడ్ ఆల్ అవర్ టీమ్ అండ్ అగైన్ వి వెంట్ వెంట్ త్రూ దట్ పిఎస్ మళ్ళీ నూక్ అండ్ కార్నర్ పిఎస్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అక్కడ పబ్లిక్ యాస్పిరేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది అర్బన్ ఓటర్ని కూడా టెలిఫోనిక్ కాల్ కొంత అక్కడక్కడ టీ పాయింట్స్ దగ్గర మా టీం పా వేలను పెట్టి హైదరాబాద్లో కూడా వర్క్ చేసాం కానీ మొత్తానికి మళ్ళీ అగైన్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్కి వచ్చింది అది అంటే కంప్లీట్ ట్రేస్ అవుట్ అవ్వలేదు అయితే ఈ అర్బన్ ఓటరు తర్వాత ఈ సైలెంట్ ఓటరు అధికార పక్షానికి నార్మల్గా వ్యతిరేకంగా ఉండొచ్చు అనేది జనరల్ హ్యూమన్ సైక్ అదే అది అవును అవును చాలామందితో మాట్లాడితే ఎవరు ఈ సైలెంట్ ఓటర్ ఎవరు అంటే మొత్తం రాజగోపాల్ కేశేషన్ రో అనే ఒక ఫీల్ లోపల కాన్షియన్స్లోకి వెళ్ళి వచ్చింది కన్సిడరింగ్ దట్ ఫీల్ ఎవరు వేసారు కూడా దాన్ని ట్రేస్ చేసి ఒక మీగర్ సెగ్మెంట్ని తీసేసి దాంట్లోకి వెళ్ళి కట్ చేసేసి బీజేపీకి ఇవ్వడం వల్ల బెనిఫిట్ అవుట్ అవుట్ కింద బీజేపీకి ఇవ్వడం వల్ల వి లాస్ట్ అవర్ నంబర్ అండి ఓకే అదర్వైజ్ మాకు వచ్చిన దాని ప్రకారం వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ టీఆర్ఎస్ వాజ్ అహెడ్ దెన్ బీజేపీ ఓకే సో ద బ్యూటీ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ ఈస్ నిజంగా నాకైతే అనిపిస్తుంది అదేంటంటే మామూలుగా అయితే ఎవరైనా కానీ ప్రజల ఒపీనియన్ ఏంటో తెలుసుకొని చెప్పడం వేరు ప్రజల ఒపీనియన్ ఇలా ఎందుకు ఉంది దీనికి మనం ఏం చేయొచ్చు సొల్యూషన్ అని చెప్పడం దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్స్పర్టైజ్ రైట్ మీరు చేస్తున్న పని కూడా అట్లాంటిది అలా ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ మంత్స్ దాని మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ ఎంత టీమ్ పెట్టారండి ఈసారి మరి టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీ త్రీ అండి మొత్తం అంతా థర్టీ టూ నైంటీ నైన్ పీపుల్ ప్లస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టీము కోఆర్డినేటర్స్ అందరు అంటే టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఎందుకంటే టూ నైంటీ ఎయిట్ పిఎస్ ఉన్నాయండి టూ నైంటీ ఎయిట్ పిఎస్లలో కొన్ని అర్బన్ ఏరియాస్లో పిఎస్ నియర్ బై పిఎస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఒక సింగిల్ యూనిట్ కింద తీసుకొని ఆ ఒక సీనియర్ పెట్టడం వల్ల మాము మాకు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్జర్వేటివ్గా మేము మ్యాన్ పవర్ మేము వర్క్ చేయడం జరిగింది ఆన్ అండ్ యావరేజ్ త్రీ హండ్రెడ్ పీపుల్ వర్క్ దేర్ బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా కలిపి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పీపుల్ అట్లా పనిచేయడం ప్రీవియస్ మోడల్స్ అటు చేసినట్టే ఆల్మోస్ట్ మై మా ఓటర్ రీచ్ ఈజ్ అంటే లాస్ట్ రోజు ఓన్లీ ఎగ్జిట్ పోల్ రోజే ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ పీపుల్ని రీచ్ అయ్యాం మేము ఎగ్జిట్ పోల్ రోజు అండ్ పోస్ట్ పోల్ ట్రాకింగ్ కూడా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అట్లా తీసుకుంటే అప్ టు టోటల్గా మా ప్రాజెక్ట్ కంక్లూడ్ చేసే వరకు మేము చేసిన ఓటర్ రీచ్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ అండి అవుట్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ వన్ సో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఆన్ వన్ రీచ్ అయిపోయాను ఇంత క్లోజ్గా వర్క్ చేసాం కాబట్టి అంత స్ట్రెస్ గురైపోయాం మేము అంటే అంకెలు సంఖ్యలు మిస్ కావద్దు అని చెప్పేసి అంటే టూ మచ్ అంటే దీంట్లో ఎక్కువ వెళ్ళడం వల్ల కూడా క్లమ్జీగా ఉంటుంది అంటే అంటే చూడండి జనరల్గా ఎక్కువ చదివితే పిచ్చోడు అయిపోతారు ఉంటుంది కదా అట్లా అయిపోయింది మా పరిస్థితి హైలైట్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు స్ట్రెస్ అన్నారు కానీ అది వర్క్ వల్ల స్ట్రెస్సా ఇంకా పొలిటికల్ స్ట్రెస్ కూడా ఉండి ఉంటుంది మీరు పొలిటికల్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది అపోనెంట్ స్ట్రెస్ అపోనెంట్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది రకరకాల స్ట్రెస్ ఉంటాయి అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే సి ఎలక్షన్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ నాట్ నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు మీకు ఎలక్షనీరింగు ఎలక్షన్ స్ట్రాటజీస్ ప్లానింగు మనం ఒక క్లయింట్ని గెలిపించడానికి మనం పడే వేదన ఉంటుంది చూడండి ఆ ప్రయత్నం ఉంటుంది చూడండి మనం చేసే స్ట్రాటజీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒక్కరు పని ఒక్కరి బ్రెయిన్తో పనిచేయదు ఇది చాలా టీంతో పనిచేస్తుంది చాలా టీం పనిచేస్తే వాళ్ళ బ్రెయిన్తో పనిచేస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది దీన్ని ఫేస్ చేయడానికి టీముని రన్ చేయడము ప్రాజెక్ట్ని డిఫైన్ డిజైన్ చేయడము డిఫైన్ చేయడము ఎగ్జిక్యూట్ చేయడము డేటా తీసుకురావడము క్లయింట్కి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళడము దాని ఆ పారామీటర్స్ని వేరియబుల్ పారామీటర్స్ని కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవడము డ్రైవ్ చేయడం ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే మనల్ని అబ్జర్వ్ చేసి మనల్ని ఏదో చేద్దాము అని ట్రాక్ చేసి తీసుకుందాం అనుకుంటే ఉంటారు కదండి మనం ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళని ఫేస్ చేయడం ఒక ఎత్తు అవుతుంది అండి అక్కడ మనము బ్యాలెన్స్గా లేక మిస్ అయితే యూ విల్ యూ విల్ లూజ్ యువర్ క్రెడిబిలిటీ సో వీ హ్యావ్ టు సస్టైన్ మన మన ఇంటిగ్రిటీని ప్రూవ్ చేయాలి మన క్రెడిబిలిటీని పెట్టుకోవాలి మన క్లయింట్ కోసం పని చేయాలి అది ఇది బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది చాలా స్ట్రెస్కు దారి తీసింది ఈసారి ఐ ఫీల్ వెరీ అంటే ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్కి నేను వెళ్ళానంటే కొన్ని ఏరియాస్లో డైరెక్ట్ థ్రెటైనింగ్స్ అవునా అట్లాంటి ఫేస్ చేసినాం పొలిటిక్స్ పొలిటికల్ సిస్టంలోకి వచ్చినప్పుడు ఫేస్ చేయకుండా మనము
సో అంకెలు సంఖ్యలు లిటిల్ బిట్ వేరీ కావచ్చు బట్ వీ వన్ ద ఎలక్షన్ అండి మిషన్ చానికే వన్ ద ఎలక్షన్ ఓకే బట్ పార్టీస్ మే లూజ్ ద ఎలక్షన్ బట్ వీ వన్ ద ఎలక్షన్ ఓకే మీరు మీరు చేసిన పని సక్రమంగా జరిగింది జరిగింది అయితే ఒక పాయింట్ మీరు ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో పర్సెప్షన్ బ్యాటిల్ నిజంగా మాట్లాడితే ఎనీ ఎలక్షన్ పర్సెప్షన్ బేస్ చేసుకుని కూడా ఉంటుంది నెరేటివ్ ఎవరు బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఎట్లాంటి నెరేటివ్ ప్రజల్లోకి వెళుతుంది అనేది లెక్క దుబ్బాక కావచ్చు లేకపోతే హుజురాబాద్లో కావచ్చు యాజ్ నేను ఒక జర్నలిస్ట్గా నా అబ్జర్వేషన్ ప్లీజ్ కరెక్ట్ మీ ఫైమ్ రాంగ్ దుబ్బాకలో ఏమో ఒక నెరేటివ్ రఘునందన్ రావు గారు ఏదైతే బిల్డ్ చేస్తారో దాని చుట్టూ ఎలక్షన్ నడిచింది చాలా వరకు పక్కన ఉన్న గజ్వేలు లేకపోతే సిద్దిపేటు సిరిసిల్ల ఇవన్నీ డెవలప్ అయ్యాయి ఒక దుబ్బాక ఏంటి ఇలా పరిస్థితి ఉంది ఇట్లా అనేక అంశాలు మనం ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చారు దాన్ని ఒక ఒక్క పాయింట్ ఎక్కువగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడింది ఈవెన్ హుజరాబాద్లో కూడా ఇంతకాలం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి జెండా మోస్తూ నేను వచ్చాను ఒక్కసారిగా నన్ను అట్లా బయటకు పంపించేస్తారనే ఒక సింపతి అనే ఒక ఫ్యాక్టర్ కూడా వచ్చింది నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నా దగ్గర ఏం లేవు అధికార మదంతో వాళ్ళు ఉన్నారు నేను ఒకరిని ప్రజల కోసం నిలబడ్డాను అనే మాట ఎక్కువగా వెళ్ళింది బట్ ఇక్కడ మునుగోడులో ఏదో ఒక ట్రిగరింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ ఆస్పెక్ట్ కమ్యూనికేట్ చేయడంలో బీజేపీ అంటే బీజేపీ విఫలం కాలేదు అండి అంటే మీ ఎలక్షన్కి వెళ్ళే ముందే బీజేపీ క్యాండిడేట్ని టార్నిజ్ చేసే ఇమేజిన్ టార్నిజ్ చేసే విధంగా ఈ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సబ్జెక్ట్ బోత్ రెండు పార్టీలు కూడా దీన్ని ఈ పార్టీ కవర్ తోటి ఇంకొక పార్టీ అటాక్ చేసింది ఈ పార్టీ కవర్ తోటి ఫేస్ తోటి ఇంకొక పార్టీ అటాక్ చేసింది ఇద్దరు కామన్ అటాక్ ఎవరైపోయాయంటే రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు అయిపోయింది పద్దెనిమిది వేల కోట్లకు అమ్ముడు పోయిండు పద్దెనిమిది వేల కోట్లకు అమ్ముడు పోయిండు అమ్ముడు పోయిండు అనే పదాన్ని బాగా తీసుకెళ్ళగలిగారు దాన్ని మనం రిటాలియేట్ చేసి దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టైం పట్టింది దెన్ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ క్యాంపెయిన్ అంటే అది ఎప్పుడైతే న్యూట్రలైజ్ అయిందో దాని నుంచి మేము ఒక స్పెషల్ నేరేటివ్ని బిల్డ్ చేసి దాన్ని జనంలో తీసుకెళ్ళి దాన్ని కంప్లీట్ క్లోజ్ చేసుకొని ఆ జీరో నుంచి మనము పార్టీని క్యాండిడేట్ ఇమేజ్ని బిల్డ్ చేసే ప్రయత్నం చేసాం దట్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ వీఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయినాం కానీ లాస్ట్ మినిట్ ఇట్లా ఈ ఇంకొక నేరేటివ్ అంటే జనరల్గా మనం చేసేటివన్నీ కూడా క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్ వచ్చినప్పుడు రాజగోపాల్ రెడ్డి వాజ్ నెంబర్ వన్ అండ్ దెన్ ఈ కాన్స్టెన్సీ క్యాండిడేట్ ఈ ధర్మయుద్ధం ఈ నేరేటివ్స్ని తీసుకెళ్లే లోపల వాళ్ళు ఏంటంటే బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ని హైదరాబాద్కి వెళ్ళి మునుగోడు నుంచి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ చేశారు ఫామ్ హౌస్ తోటి ఫామ్ హౌస్ తోటి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత దాని కంపారిజన్ బిట్వీన్ మునుగోడు హైదరాబాద్ అన్ని ఏం లేదు ఢిల్లీ వర్సెస్ ఇది అయిపోయింది అంటే వాళ్ళు గేమ్ ఆడడం తప్పు కాదు యుద్ధంలో దిగినప్పుడు కత్త కత్తి డాలు పల్లెం తిప్పితేనే నువ్వు బతుకుతావు లేకపోతే వాడు పొడిచేస్తాడు సో వాళ్ళు కత్తులు తిప్పుతున్నారు డాలు పల్లెం పట్టుకున్నారు వీళ్ళు కత్తులు తిప్పుతున్నారు డాలు పల్లెం పట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మన ప్రాణభీతి ఉంటే యుద్ధంలో దిగినప్పుడు ప్రాణభీతి ఉంటే కత్తు డాలు పల్లెం కింద పడేసి చనిపోయినట్టు నన్ను నటిస్తే అయిపోతుంది వీర సైనికుని ప్రాణభీతి ఉండదు కదా సో అట్లా ఈ యుద్ధంలో కొట్లాడే క్రమంలో వాళ్ళు కత్తి డాలు పల్లెం తిప్పుతున్నారు వీళ్ళు కత్తి డాలి పల్లెం తిప్పుతున్నారు ఈ యుద్ధంలో బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అయింది నెరేటివ్ చేంజ్ అయింది ఈ నెరేటివ్ షిఫ్ట్ అయింది షిఫ్ట్ కావడం వల్ల కొద్దిగా రక్తి కట్టింది అది మంచిగా జరుగుతుంది ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ ఎందుకు కొంచెం దీని గురించి మాట్లాడాలి మునుగోడు బేసికలీ మీరు ఇందాక అన్నమాట ఈవెన్ ప్రేక్షకులకు సరళ సరళంగా అర్థమయ్యడానికి మునుగోడులో రాజగోపాల్ రెడ్డి వర్సెస్ కూసుకుంట ప్రభాకర్ రెడ్డి అంటే రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఎడ్జ్ ఉంది అంటున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి దాన్ని మార్చడం కోసమే ఆ పర్సెప్షన్ని మార్చడం కోసమే ఫామ్ హౌస్ అనేది వచ్చింది అంటారా ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఫామ్ హౌస్ ఛాలెంజ్ ఎందుకు చేశారు వాళ్ళు ఏం చేశారు దాని కరెక్టా రైటా ఎంత వచ్చింది అది వేరు విషయంలో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ బట్ దాని ఇంపాక్ట్ మునుగోడు మీద లేదు దాని ఇంపాక్ట్ లేదా లేదు ఇప్పుడు ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ దేర్ దెన్ ద రిజల్ట్ కుడ్ హ్యావ్ సంథింగ్ ఆలోచించండి అదే మన తెలంగాణని ఇట్లా చేంజ్ చేస్తున్నారు అది అవుతుంది అని కనుక ఉన్నింటే కనుక డెఫినెట్గా రిజల్ట్స్ వేరే ఉంటుండే అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రిజల్ట్స్ మరి ఇందాక మీరు అన్నారు కదా మునుగోడు నుంచి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ చేశారు బ్యాటిల్ షిఫ్ట్ చేశారు వాళ్ళు సి వాళ్ళు ఏంటంటే రాజగోపాల్ రెడ్డి మునుగోడు తెలంగాణ డెమోక్రసీ ఫ్యామిలీ పాలిటిక్స్ వర్సెస్ ధర్మయుద్ధం అనే దాంట్లోకి వెళ్ళి ఈ సిస్టంలోకి వెళ్ళి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎప్పుడైతే గెయిన్ అవుతుందని తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా దాన్ని బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఆ నెరేటివ్ని షిఫ్ట్ చేశారు వాళ్ళు
సో బ్యాట్ నరేటివ్ని షిఫ్ట్ చేయడంలో వాళ్ళు సక్సెస్ అయినారు నేను నేను అనుకుంటా ఓకే సో ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇప్పుడు ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ మీద గతంలో గెలిచిన వ్యక్తి బీజేపీలోకి వచ్చి బీజేపీ టికెట్ మీద నిలబడ్డాడు సో గతంలో వచ్చిన ఓట్లు కాంగ్రెస్కి ఇరవై మూడు వేల పైచిలి కోట్లు వచ్చాయి ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఆరు రైట్ టెన్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓట్స్ తీసుకుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీలోకి ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ బాగానే జరిగిందా లేకపోతే రాజగోపాల్ రెడ్డి వల్ల మీరు అనుకున్న మేర జరిగినట్టు జరగలేదా ఒక టిపికల్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ నుంచే బీజేపీకి ఓటు వచ్చింది కాబట్టి మిగతా కాంగ్రెస్ టోటల్ కాంగ్రెస్ మొత్తం వచ్చింటే రాజగోపాల్ రెడ్డి గెలుస్తుంది అనుకుంటుంది సి కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్ కమ్యూనిస్టు సిపిఐ సిపిఎం టిఆర్ఎస్ పార్ట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ కలుపుకుంటే టీఆర్ఎస్ టేక్ అది ఓ ఇఫ్ కమ్యూనిస్ట్ వుడ్ హ్యావ్ దేర్ వుడ్ హ్యావ్ నాట్ దేర్ కమ్యూనిస్ట్ ఓటు ఏడు వేల ఎనిమిది వందలు అప్రాక్సిమేట్లీ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ కరడగట్టిన కమ్యూనిస్టులు అండి నేను చెప్తాను మునుగోడు కానీ సెన్స్లో కరడగట్టిన కమ్యూనిస్టులు దాదాపు ఏడు వేల ఎనిమిది వందలు ఎనిమిది వేల మంది ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎవరికి ఏరు ఓటు కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎవరికి చెప్తే వాళ్ళకి మరి కమ్యూనిస్టులకి ఇటుపక్క వచ్చినప్పుడు కమ్యూనిస్ట్కి వ్యతిరేక దేశభావం ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ఓటు ఎటు వెళ్ళింది కాంగ్రెస్కి వెళ్ళిందా వెళ్ళలేదు బీజేపీకి వచ్చింది సో పోలరేషన్ వాజ్ నా దేర్ బిట్వీన్ ఆల్ పార్టీస్ పోలరేషన్ ఉంది కాంగ్రెస్ ఓటు ఒరిజినల్ ఓటు స్టేకు కాంగ్రెస్తో రాజగోపాల్ రెడ్డి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆలాంటి చేరిపోయారు బీజేపీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్సిడర్ ఎస్ ఏ బీజేపీ ఒరిజినల్ బీజేపీ అయిపోయింది బాగా రిజిడ్ అంటే కట్టర్ కమ్యూ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎవరైతున్నారో పాల్వాయి శ్రవంతి కొట్టేసారు అండ్ దెన్ కట్టర్ కమ్యూనిస్ట్ ఎవరైతున్నారో టీఆర్ఎస్ కొట్టేసారు మరి కట్టర్ కమ్యూనిస్టులు టీఆర్ఎస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా బెనిఫిషియస్ అందరూ ఓటేస్తే టీఆర్ఎస్ ఓటు ఎక్కడ ఉండాలి వన్ ల్యాక్ క్రాస్ కావాలి బట్ ఎందుకు రిస్టైన్ అయింది అంటే ఒక ఒక బ్యాండ్ విడ్కి ఎందుకు వచ్చింది అంటే కమ్యూనిస్టులు అటు పోవడం వల్ల అందులో ఉన్న రిసెట్మెంట్ ఓటు కూడా యాంటీ ఇన్కంబెంట్ ఓటు కూడా రాజగోపాల్ రెడ్డికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఎట్లుందంటే పోలరేషన్ స్కేల్ మీద మేము ట్రై చేసిన ఏ ఓటు ఎటు పోతుంది అనే దాని మీద మేము సీరియస్ పూర్తిగా కమ్యూనిస్టుల వల్ల టీఆర్ఎస్ గెలిచింది అనే అది కూడా కరెక్ట్ కాదన్నట్టు మీరు చెప్పారు లేదు కమ్యూనిస్ట్ ఓటు ఉండడం వల్లనే టీఆర్ఎస్ ఆ స్థాయి ఓటు వచ్చింది చూడండి లాస్ట్ ఓటు చూసినా మీరు లాస్ట్ ఓటు ఏదైతే మెజార్టీ టూ టెన్ థౌసండ్ మెజార్టీ అవుతుందా ఆల్మోస్ట్ విచ్ ఇస్ సంథింగ్ అరౌండ్ ఎంత మనకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ 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 పాయింట్ వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ నేను ఇచ్చిన బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా అదే ఓకే వన్ పాయింట్ సిక్స్ బ్యాండ్ విడ్త్ మేము ఇచ్చింది అంటే ఎలక్షన్ అంతా ఫ్రిక్షనల్గానే వెళ్తుంది అక్కడ దాకా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మొదలు పెడితే లాస్ట్ రౌండ్ వరకు కూడా ఫ్రిక్షనల్గా వెళ్తుంది అంటే వన్ సైడ్ వెళ్ళిపోదు ఫ్రిక్షనల్గా వెళ్తుంది వన్ ఆన్ వన్ మీరు చూడండి రెండు వందల యాభై మూడు వందలు ఐదు వందలు నాలుగు వందలు ఇదే డిఫరెన్స్తో వెళ్ళింది దో బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ఫస్ట్ నుంచి లీడ్లోకి వెళ్ళిపోయిన ఒక రెండు రౌండ్లు తప్ప వెళ్ళిపోయినా కూడా అదే ఫ్రిక్షనల్ ఫైట్ వెళ్ళిపోయింది అంటే ఆ వన్ వన్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్తోనే ఈరోజు గెలిచింది ఆ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరు అంటే ఈ కమ్యూనిస్టుల ఓటే కమ్యూనిస్టుల ఓటు కనుక సీరియస్ కన్సాలిడ్ కాకపోయింటే టీఆర్ఎస్ కూడా లాస్ట్ దట్ ఎలక్షన్ ఓకే అండ్ కాంగ్రెస్ ఎక్కువ ఓట్లు తీసుకున్నదా మీరు మీ అంచనా ప్రకారం కరెక్టేనా ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఆరు ఓట్లు వచ్చినాయి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కి డిపాజిట్ రాదనుకున్నది ఫస్ట్ నుంచి మాకున్న అంచనా ఓకే కాంగ్రెస్ సిక్స్ లెస్ దాన్ సిక్స్ పర్సెంట్ మేము ప్రిడిక్ట్ చేయగలిగినాం కాంగ్రెస్ని లెస్ దాన్ సిక్స్ వచ్చి లెస్ దాన్ సిక్స్ వచ్చి ఉంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మేము నేను నేను ఎలక్షనరింగ్ ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారి విజయం కాంగ్రెస్తో ఉంది వీ హ్యావ్ టు రౌండ్ అప్ ద కాంగ్రెస్ అండ్ దెన్ మెజార్టీస్ విత్ టీఆర్ఎస్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాక్ దట్ డిసిడెన్స్ బ్యాచ్ కాంగ్రెస్తో మనము విన్ కావాలి అండ్ మెజార్టీని టీఆర్ఎస్తో గెయిన్ చేయాలనేది ప్లాన్ స్ట్రాటజీ లీడర్స్ని వదిలేసి ఓటర్ని క్యాడర్ని అట్లా ప్లాన్ చేసాం అట్లాంటి స్ట్రాటజీ వచ్చారు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ టెన్ పర్సెంట్కి వచ్చింది అయితే ఎందుకు జరిగింది అంటే లేడీ కావడము కట్టర్ కాంగ్రెస్ ఓటుని రిస్టైన్ చేసుకోవడము తర్వాత రాజగోపాల్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి కొంత కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎడుతున్నారో వాళ్ళ ఓటుని రిటైన్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేశారు తర్వాత ఆ కృష్ణారెడ్డి ఆయన అది ఈ బెల్ట్ ఏదైతే మన సంస్థాన నారాయణపూర్లో కృష్ణారెడ్డి బాగా సాలిడ్గా వర్క్ చేయడం జరిగింది తర్వాత చోటుపల్ మండలం నేను చెప్పిన ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో రౌండ్
గెయిన్ చేశారు డిపాజిట్ రాదన్నది మాకు తెలిసిన అంశం అండి ఓకే సార్ ఇందాక మీరు ఒక పాయింట్ అన్నారు బీజేపీ తనకు త నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ కోఆర్డినేషన్ లేకపోతే వాళ్ళ మధ్య ఏదో కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ కొన్ని గ్యాప్స్ చాలా స్పష్టంగా కనబడ్డాయి అన్నట్టుగా మీ మాట ఎగ్జాక్ట్లీ అండి అంటే హుజురాబాద్లో చూసాము దుబాక్లో చూసాము మనము బీజేపీ కార్యకర్తల నైజము నేచర్ ఎట్లాంటిది అంటే నేను వాళ్ళని పొగడట్లే నేచర్ ఎట్లాంటిది అంటే వాలంటరీగా పనిచేయడము అలవాటు గెలవాలని ఒక తపన లోపల స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది దాన్ని పార్టీ కూడా అట్లనే కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది ఆ స్పిరిట్ అంటాం దాన్ని ఏమంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్పిరిట్ అంటే పార్టీలో ఉన్నది ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్పిరిట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్పిరిట్ ల్యాకింగ్ ఉందండి ఈసారి ఐ డోంట్ నో వాట్ వెంట్ రాంగ్ విత్ ద పార్టీ మొత్తం కాన్షియన్స్ అని చెప్పిన హుజరాబాద్లో చెప్పాను కదా మీకు అంతకు లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ చెప్పాను హుజరాబాద్లో క్యాంపెయిన్ చేసే బీజేపీ కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కాషాయ కండువాలు వేసుకొని బొట్టు పెట్టుకొని చిరునవ్వుతో కానీ కాన్షియన్స్లో గ్రామ గ్రామాన్ని ప్రచారం డోర్ టు డోర్ ప్రచారంకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ముఖంలో ఒక చిరునవ్వు ఈ చిరునవ్వు చూసి బయట నుంచి వచ్చిన అదే టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఒక రకమైన ఆందోళన లాస్ట్కి వచ్చి ఇద్దరు ఆపస్లో కలుసుకొని మీరే గెలుస్తున్నారు పోబాయిగా అని వాళ్ళ అనడము ఇది ఇంకా టీఆర్ బీజేపీకి ఇంకా రెట్టించిన ఉత్సాహం ఇయ్యడం ఇది అది అట్లా మొదటి నుంచి అలా కనిపించింది ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్పిరిట్ స్ట్రాంగ్ కనిపించింది బీజేపీ కార్యకర్తలు హుజరాబాద్లో బట్ వేరేజ్ ఇన్ ఇక్కడ ఐఎస్ లోపం చాలా ఉంది కోఆర్డినేషన్ లేదు డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్లో కూడా కొంత స్లగ్గిష్ అని కనిపించింది నాకు సరే నేను ఓపెన్గా చెప్పాలి ఈ విషయం కాబట్టి చెప్పాలి అయితే యాక్చువల్లీ నేను కూడా మీరు అన్నట్టుగా దుబ్బాకలో హుజరాబాద్లో గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ చేసినప్పటికీ మునుగోడ్లో గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ చేసేటప్పటికీ డిఫరెన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా కనబడుతోంది యాక్చువల్లీ టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు విపరీతంగా అక్కడ మోహరించడం జరిగింది వాళ్ళు విపరీతంగా పనిచేశారు అయితే టీఆర్ఎస్ అట్లా పనిచేయడం కూడా కొద్దిగా మైనస్ అయింది వాళ్ళకి టూ మచ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఫాలో అప్ టూ మచ్ ప్యాంపరింగ్ ఇస్ టూ డేంజరస్ ఓటర్ని కూడా ఏ స్థాయిలో ప్యాంపర్ చేయాలో గంతే ప్యాంపర్ చేయాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు పోయి రోజుకు మూడు సార్లు కలిసి తాతాని ఓట్ అయ్యి తాతాని ఓట్ అయ్యి ఎందుకు అడుగుతున్నారు నన్ను ఇంత అవును అంటే వీళ్ళు ఇట్లా ఎందుకు అడుగుతున్నారు రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేసిన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ వచ్చారు ఆ సెగ్మెంట్ రాజగోపాల్ కన్వర్ట్ అయింది కూడా అవునా టూ మచ్ ఆఫ్ ప్యాంపరింగ్ ప్యాంపరింగ్ అది బట్ బీజేపీ కొంతమంది హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి స్వచ్ఛందంగా ప్రచారం చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ముఖ్యంగా దుబ్బాకలో కానీ హుజరాబాద్లో కానీ కనిపించింది అది బాగా బట్ మునుగోడ్లో అట్లాంటి వాళ్ళు వచ్చినా కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడంలో ఎక్కడో సమస్య ఉన్నట్టు అనిపించింది నాకు అంటే కోఆర్డినేషన్ గురించి పార్టీ గురించి నేను రాగా మాట్లాడద్దు ఎందుకంటే పార్టీల గురించి మాట్లాడే హక్కు స్టాటిస్టిక్గా మనకు లేదు రాజకీయాల్లో యుద్ధం అనేది కామన్ అది ఎట్లా గెలిచిన తొండిగేమా లేకుంటే నిజాయితీకి గెలిచినవా లేకుంటే ఎట్లా గెలిచినవా అనేది కాదు ధర్మయుద్ధం కాదు యుద్ధం యుద్ధమే ద ధర్మయుద్ధము అధర్మ యుద్ధం అనే యుద్ధాలు అట్లాంటివి ఉండవు ధర్మం మీద అధర్మం రెండు కొట్టాడుతాయి ఖచ్చితంగా యుద్ధంలో ఖచ్చితంగా నిలబడాల్సిందే చిట్ట చివరి నిమిషాల్లో ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళది స్టేక్ అవుతుంది వీ కెనాట్ డిసైడ్ ద ఎదర్ ఇట్ ధర్మ ఆర్ అధర్మ బట్ ఈ ఈ ఎలక్షన్లో ఈ ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్పిరిట్ ఎందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ కొరవడింది అనడానికి ఇక సవలక్ష కర్ణులు కర్ణుడు కర్ణుడు చావుకి సవలక్ష దాన్ని అది పార్టీలు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాన్ని మనం ఓపెన్ డయాస్ మీద కామెంట్ చేయలేము సో బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ దిట్స్ వాట్ అంతవరకు మన అబ్జర్వేషన్స్ వరకు మాత్రం మాట్లాడగలుగుతాం సార్ ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఇది ఇది సెమీ ఫైనల్ అని మనం మొదలు పెట్టాం స్టార్ట్ చేసిన డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడి నుంచి రాజీనామా కూడా అక్కడి నుంచే వచ్చింది సో ఒకవేళ ఈ ఈ ఫలితం కనుక ఫేవరబుల్గా బీజేపీకి వచ్చి ఉంటే అది అసలు దాని ప్రాస్పెక్ట్సే విపరీతంగా ఉండేది మారిపోయేది టీఆర్ఎస్లో ఒక పెద్ద అంతర్మధనము చాలా ఏదో చాలా డేంజర్ బైల్స్ మోగినట్టే లేదండి సాయిగారు సాయిగారు అది మీరు అందరు కదా మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చాలా వాస్ట్గా తిరుగుతుంది సోషల్ మీడియాలో అవును ఓడిపోయి ఉంటే ఇట్లుంటుండే గెలిస్తే ఇట్లుంటుంది అని అని అంటున్నారు కదా అదేం లేదండి ఓడిపోయిన బీజేపీ ఓడిపోయినా పెద్దగా ఇప్పుడేం నష్ట నష్టం జరగలేదు టీఆర్ఎస్ గెలిచినా పెద్ద గెయిన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే బట్ ఆ అనామలీ డెవలప్ అయిపోయి అయిపోయింది తెలంగాణ పబ్లిక్లా టు హూమ్ షుడ్ బి ఓట్ అనేది అనామలీ డెవలప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బయట గాలి తిరుగుతుందంతా నాయసే డస్టే డస్ట్ అంతా ఒక దగ్గర కన్సల్టేట్ కావాలి అయిన తర్వాత అసలు అసలు అనామలి ఏందని అర్థమవుతుంది నా నా ఒపీనియన్ యాజ్ ఎ సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్గా ఒక పొలిటికల్ రీసెర్చర్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది డిఫ్ మేమేం చేస్తామంటే క్యాస్ట్ ట్రాజెక్టరీస్ అని
సడన్ గా టీఆర్ఎస్ ఓడిపోయి బీజేపీ గెలిచి మీ దృష్టిలో బీజేపీకి ఇచ్చిన మెసేజ్ ఏంటి టీఆర్ఎస్ కి ఇచ్చిన మెసేజ్ ఏంటి నేను మెసేజ్ ఏ పార్టీకి ఇవ్వదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏ పొలిటీషియన్ బికాస్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ పొలిటీషియన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ అంటే నేను ఆ పొజిషన్లో లేను మెసేజ్ ఇచ్చే పొజిషన్లో లేను అంటే ఒక్క మన మన అభిప్రాయంతో నేను అంత పెద్ద స్ట్రాటజీ ఈ ఎలక్షన్స్ నుంచి వచ్చిన టేక్ అవే లాగా చూస్తే ఒకవేళ టీఆర్ఎస్ కేం టేక్ అవే ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ ఇఫ్ టీఆర్ఎస్ కూడ్ హావ్ లాస్ట్ దిస్ ఎలక్షన్ దే వుడ్ హావ్ కరెక్ట్ దెమ్ సెల్స్ ఆల్ దీస్ డేస్ అంటే ఒకవేళ టీఆర్ఎస్ కనుక ఓడిపోయింటే వాళ్ళ కరెక్షన్స్ కోసం చాలా టైం ఉండింది వెంటిలేషన్ కోసం చాలా టైం ఉండింది వాళ్ళు కాంక్రీట్గా దాన్ని మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా బీజేపీ పోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమైంది బీజేపీ ఇంకా నాటెడ్ గేమ్ స్టార్ట్ కాలేదు గేమ్ స్టార్టే కాలేదు ఆట మొదలు కాలేదు ఆటలు మొదలక ముందే ఏది కరువు పీక్స్కి వెళ్ళిపోతే ఇబ్బంది కదా అంటే ఏమేమి మనం ఏం చదువుకోవాలో ఎట్లా ఎట్లా మోగాలన్నది ఈ ఎలక్షన్ పోయిన దాన్ని నేర్పించింది వాళ్ళ గుణపాఠం నేర్పించింది ఓకే వేర్ టు కరెక్ట్ అండ్ వేర్ టు ఫీల్ స్ట్రాంగ్ వేర్ టు వేర్ టు ఫీల్ నాట్ నాట్ ఫీల్ టు స్ట్రాంగ్ అనేది నేర్పించింది ఎలక్షన్ ఇది ఈ తేకవాసి అంటే రెండు పార్టీలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీకు అర్థమైంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్న పరిస్థితి ఏంటనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు రాహుల్ గాంధీ వచ్చిన సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక రకంగా చెప్పాలనుకుంటే నేను ఒక క్లోజ్ మేట్స్ ఇన్వెస్ట్తో మాట్లాడుతుంటే అర్థమైంది ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీ లాంటి పర్సన్ వాడు ఆకాశంలో తిరిగే ఒక పెద్ద లెజెండరీ పర్సనాలిటీ గాంధీ కుటుంబం చూస్తున్నాడు రాజకుమార్ లాంటి వ్యక్తి అట్లాంటి వాడు భూమి భూమి మీదకి వచ్చి నడుస్తున్నాడు భారత్ జోడా యాత్ర చేస్తున్నాడు అంటే అది సేలబుల్ రాహుల్ గాంధీ సేలబుల్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన ఆ రాష్ట్రం కోసం ఇక్కడ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది నువ్వు ఆయన్ని ఎంత ప్రమోట్ చేయాలి దానికోసం ఎంత ప్రిపరేటరీ ఉండాలి అసలు నో బడీ టుక్ ది ఛాలెంజ్ అసలు రాహుల్ గాంధీ లాంటి వ్యక్తి ఇక్కడ వస్తున్నప్పుడు దానికి ఇవ్వాల్సిన హైప్ కానీ అది కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేకపోయింది అది రాహుల్ గాంధీని ప్రమోట్ చేయడంలో భారత్ జోడ యాత్రని కనెక్ట్ చేయడం భాగంగా మునుగోడికి లింక్ పెట్టడము ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయలేకపోయింది కాకపోతే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పు చేస్తానని రాజకీయాల్లో ఒక డెమోక్రటిక్ స్పిరిట్తో చెప్తున్నా అంటే ఈ పార్టీలు ఎవరికి వాళ్ళు చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఎవరు బ్యాటిల్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చి నిలబడి కొట్టాడాలనుకుంటారో వాళ్ళు వాళ్ళు తమ తమను తాము కరెక్షన్ చేసుకొని ముందుకెళ్తే ఎలక్షన్ మెసేజ్ ఇచ్చిన మెసేజ్ని తీసుకొని పనిచేస్తే బాగుంటుంది అనేది బాగుంటుంది అనే నా ఒపీనియన్ బస్ అంతే నేను ఎక్కువ అడ్వైజ్ చేయలేదు కరెక్ట్ కూడా సార్ శివకేశవ్ గారు దుబ్బాక జిహెచ్ఎంసీ అటు హుజురాబాద్ ఈ మూడు ఎలక్షన్స్లో కూడా విజయాలు సాధించిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ప్రతి సందర్భంలోనూ అంటే ప్రతి ఎలక్షన్ ఎలక్ట్రిఫై ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ గానే జరిగింది లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు కూడా ఏదో ఒక ఉత్కంఠన అయితే బిల్డ్ అయింది దుబ్బాక అట్లే కనిపించింది జిహెచ్ఎంసీలో కూడా మనం అదే వాతావరణం చూసినాము హుజురాబాద్లో కూడా చూసినాం బట్ అంతే స్థాయికి తీసుకుపోయిన ఎలక్షన్ని మళ్ళీ అనతి కాలంలోనే మళ్ళీ మొదటికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ జీరో నుంచి కొట్లాడండి అనే దాకానే టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నారు తెలంగాణలో అనేది ఒక అభిప్రాయం ఏ లక్షణ అయినా సరే నువ్వు ఎంత గొప్ప విజయం సాధించినా అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నిచ్చనెక్కినట్టుగా ఇంకోదానికి ఎక్క ఎక్కడానికి వీలు లేకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనే దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నట్టుగా ఒక అభిప్రాయం ఉంది ఒక 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 సెఫాలజిస్ట్గా ఒక రీసెర్చర్గా ఇది కరెక్టేనా అండ్ మునుగోడు కూడా మళ్ళీ మొదటి నుంచి మళ్ళీ ఆడాలి గేమ్ మళ్ళీ పావులు తీసేయాలి మళ్ళీ ఆడాలి అన్నట్టుగా ఏదో సినిమాలో చెప్పినట్టుగానే ఉంటుంది అవును ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే ఇది ఏమంటారంటే దీన్ని బటాని లేని భూమి మీద జలుగు చల్లి ఒక్కొక్కటి ఏర్కొని తిన్నట్లు ఉంది నీ చేతిలో ఉన్న పిడికెడ్ బటన్ని భూమి మీద విసిరేసి ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకొని తిన్నట్లు అయితే ఉంది ఇది నా అభిప్రాయం దేనికి ఏ ఎలక్షన్కి ఆ ఎలక్షన్ మళ్ళా మొదటి నుంచే ఫైట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఇది ఎందుకు వస్తుంది అనేది కనుక దాని వాళ్ళు ఆన్సర్ దాంట్లోనే ఉంటుంది క్వశ్చన్లో ఆన్సర్ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్లో ఉన్న ఆన్సర్ని కనుక వాళ్ళు వెతుక్కోగలిగితే బాగుంటుంది బట్ వాళ్ళు విన్నర్ అది వాళ్ళు ఏంటంటే టార్చ్ బేరర్ పొలిటీషియన్ ఆయన ఈజ్ ఎ బిట్ డిఫికల్ట్ ఇది ఆయన ఆయన స్ట్రాటజీస్ వేరు ఆయన ఆలోచన వేరు టీఆర్ఎస్ టు బీఆర్ఎస్ మార్చడం ఏంది తర్వాత బ్యాటిల్ ఫీల్డ్స్ని షిఫ్ట్ చేయడము మాట్లాడడము నరేస్ నెరేటివ్స్ని షిఫ్ట్ చేయడము ఇదంతా దాంతో పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు ఏందండి ఎమోషనల్గా ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఇరవై నాలుగు గంటలు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ క్లోజ్ వాచ్లో పనిచేసారు వాళ్ళందరూ పనిచేసే రిజల్ట్ ఏంది
Indonesia Amadmi parti laka, kuni regions la panjat dham, vote stake pun pensu kuna mana strategi, ahi undoh. But still, mana 23 tu elna, 24 la mana election keladaan kasikara mundi. Ante, ipre ipre mana kenton ante, wacir irway modu December la election gawali. I December ipre one month, ante almost 13 months mundi. 13 months lo six months ku before ga vote amala election mutton rastan la maripota dha ante mar ponu. Tu kaka pote, ade ide TRS parti bandu beri awakasan gua dunter. Enam kali general election ki, Velda mana kuna kerana malah ini Arnel la munda advance elections keluar, elera malah, evan kendera bawa utama bilak macam sakit la ledu. Walau gula correction tools warthi kan ka, iban deh tadi kawat. Naga dalesi, I don't think so. You may not go go by that first strategy. Plan ye to elera kawat. Plan bi tu ni alterya mana nak feeling. Munda setuk elera datar. Elera awak kacil takwa. Takwa. Ini kan deh, BRS convert aini juga, tapi BRS ni propose jadi ingat big wheel di skala lalu kau nampu ini battle ni jadi sesuatu kau ni war kelu dah mana plan. Kau ni kerana ikut majority macam tu, ada beri orang ni dah close fight aja, tapi kuda alu cincang macam tu. Right. Cuma kerana ini macam tu, bishan cahaya kerja cestu nampu panih matram ni jaga. Cala mandi comments perlu tu untaru general ga, pun panam cuci tegu da, biar pelana partik panjai endi, pelana partik inka kunci meku panjai endi, inka kunci mau payis thay lokal endi, tanda ni mati dia valun tar. Ini kerana last episodes panam ini tak mundu mati endi, perlu ocehra comments tegu da, ini disko nado tu undar. So what is mission Chanakya's next objective? Ante, mem ekar panjai se metu wata mana dinka nate clarity leda endi. Ini perlu mem ini mission mungo ni, mission mungo ni 93 entitled ichkon mem panjai se, mission mungo ni 93 lo. 200% vision sahaja ini, memang cahaya sendiri cahaya cahaya lagi, from nowhere to somewhere pick up cahaya lagi, mereka ni sustainable cricket run rate anjay pernah kata mereka, rastam lo, atla perception sendiri tilta itu naya, ini raja ke alam orang ni dengi, ni optics and illusion tiada ni nutun terdengi, election management la, ini optics and illusion tiada la, we playing on both the theories, optics ni panjat sana, illusion ni panjat sana. Mereka ni rakaal operasi jasta orang, nampi sana mak full confidence sendiri rana rasul lo, mereka oka crucial role players tuan undi. Kak boleh dengan ente mohon najari na election lo, oka anu ka sandar bom lo, anni sandar bal ya puru gula mission chani ke fail galah itu, i election lo gula fail khalah itu, kak boleh dengan digits reverse ni endu kani kontam anda anku tu naro. Sorry to say that word, but oka strategist ka strat electioneering company ka Mereka kau ni sandar bala, wihat muka kau ni ni naya list call sahaja ni kawat ini cahal sahaja ni. Client paksa na panjai si, word poten awan moral theme iste, iban deh itu deh ane dhan tote. Mereka SVF ni ke influence ahi, awan na two percent tilt itu deh ane anku nam, but it went wrong. It ma observation cah deh deviate pak keli pendi, but days to come we have to correct that corrections. Ya mana gani bias juga, unbias juga, bias itu sistem karna unbias juga panjai ala nadi raja ke allo. Election hearing lo, memu, adi fair and free practice jasta orang. Election ke munda apur gula perception building si gani, gossip si gani, iklan ti, rumours create jadi gani. Akar jaya kuna ethical practice tu elto nom. Definitely kan mati mundu mundu manci miracle si create jasta di make manci manci thriller movies in this kostam meda kerki. Mission chani ke samasta ga, o committed samasta ga, uncle uncle sam, thapan samasta ga, ranu naro jollo thriller movies in jepis tam, dharma way pe panjas tama ni. Cepto ma ke awak asih macna. नेशनलिस्ट आप चैनल प्रेक्षक लकी चैनल की सायगार की मैनेजमेंट अंदर की धन्यवाद अल्लू नमस्ते थैंक यू वेरी मच विशेष चैनल क्या शुक्रिया शुक्रिया अपने जंगा मी वर्क मात्र में जंगा अप्रिशिएटेड हद दान लो डाउट है अखर लेतो चेस्टन अपनी मात्रम चाला अद्भुत अंगा का कन्विक्शन तो कोड़े ने ट्वेंटी वर्क जरूर तो अंदे एंड स्ट्रैटेजिकली ईरोज़ ना परिस्थितलो पाइन उन्ची ये तो दिल्ली उन्ची उस तो ना ट्वेंटी चाला मंदी पी के लो वी के लो इवन ये मार्टल विनपिस तो ना ही गानी बट यू डिजर्व मोर देन व्हाट यू आर नाउ सी डेट इनको क्वेश्चन चल का क as I said, I will follow you. My data is based on my data. They work done in this election. In this project, my data is done. My model is done. My model is limited. Okay, okay. That's how they get this figure. Okay, okay. I don't know. 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 We 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 don't know. 
వాళ్ళు తొండి గేమ్ ఆడినని చెప్పడానికి రాదు ఇంకోని మీద అభియోగం ఓపెనికి రాదు మనం కానీ ఈ గేమ్ గేమే అంతే ఎలక్షన్ ఎలక్షనే కాబట్టి మా వాళ్ళ మీద వాళ్ళు పనిచేశారు ఐ నో నాకు దగ్గరికి వెళ్ళి తెలుసు ఆ విషయాలు సో యూ డిజర్వ్ మోర్ దాన్ వాట్ యు ఆర్ నౌ సార్ డెఫినెట్లీ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ శివ్ కేశవ్ గారు అండ్ ధర్మం వైపు నిలబడుతూ ఉన్నారు ధర్మం వైపు ధర్మం కోసం పనిచేయండి డెఫినెట్లీ ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనలిజం అనేది మీకు ఉన్న ఒక మంచి ఆభరణం లాంటిది డెఫినెట్లీ అది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ సో చూసారు కదా ఒక ప్రొఫెషనల్ ఒక సెఫాలజిస్ట్ ఒక రీసెర్చర్ పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్ట్ ఎలక్షన్స్లో మొదటి రోజు నుంచి చివరి ఓటు పోల్ అయ్యేంత వరకు ఈవెన్ ఆ తర్వాత కూడా స్ట్రాటజీస్ పరంగా ఆయన చేసిన పని కావచ్చు ఆయన ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ కావచ్చు ఆయన ఇంప్లిమెంట్ చేసిన స్ట్రాటజీస్ కావచ్చు గ్రౌండ్ లెవెల్లో చెవులు కళ్ళు అని అంటారు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే సర్వే సంస్థల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఓన్లీ ప్రజల అభిప్రాయాలను తీసుకోవడం వింటూ ఉంటాం ప్రజల అభిప్రాయాలని తీసుకోవడం మాత్రమే కదా ప్రజల అభిప్రాయాలను అనలైజ్ చేయడము విశ్లేషించడము ఆ అభిప్రాయాలు పర్టికులర్ పార్టీకి అనుకూలంగా మార్చడము ఇది చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ ఈ ప్రక్రియలో విజయవంతంగా దూసుకెళ్తున్నటువంటి శివకేశవ్ గారు ఈ ఎపిసోడ్లో మనకు అనేక అంశాలు చెప్పడం జరిగింది మునుగోడుకు సంబంధించి ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనాలిసిస్ దీంట్లో వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ మీ అభిప్రాయాలని కూడా కమెంట్స్ ద్వారా తెలియజేసే ప్రయత్నం చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అండ్ శివకేశవ్ గారి వర్క్ని అప్రిషియేట్ చేయండి నచ్చితే చూస్తున్నారండి నేషనలిస్టమ్ మనసాబా చక్రమణ దేశ కోసం